90 plus my tuition app unnana nilavaramulla adhyapakara padipikkunna quality educational app naada bangi poriyna vishwa sangeetha mahavedil paattinte vasandhavumayi varunu vandida welcome vandida kutti on stage hi vandida kutti hello thallile nalla poovakka vechu nalla bangala dress kittanalla vannu nikkane ഓക്കെ വന്ദിത കുട്ടി ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ് സിംഗർ സീസൺ ടൂല് വന്നിട്ട് മോളുടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നന്നായി പോന്നു ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കിട്ടിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ മോള് ഇപ്പൊ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കണേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആറില് ആറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിലബസ് ഏതാ മോളുടെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റി പ്ലസ് മൈ ട്യൂഷൻ ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് മോള് അപ്പൊ ആ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഒന്നും മിസ് ആവാതെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മോക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മോൾ സിക്സ്ത്തിലല്ലേ പഠിക്കണം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് തൊട്ട് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കേരള സിലബസ് ആണ് അവരെ അതിനകത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ മോൾക്ക് അത് മാത്രമല്ല അവർ ആനിമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് മോളെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ പോയിട്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ തടിച്ചോളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിലും മോൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പോയി പഠിക്കാം നമ്മുടെ ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നന്നായിട്ടൊക്കെ പാടാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കസ്തൂരിപൂശുന്നത്ത് <laughs> 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 <laughs>
സഞ്ജിത കുട്ടിയുടെ പാട്ടില് ഒരു എന്തോ ഒരു മാജിക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത് മോളുടെ ശബ്ദം ശബ്ദം വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമാണ് നല്ല ലിറിക്കിലൊക്കെ നല്ല ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ശബ്ദമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോള് പാടുന്ന സമയത്ത് മോൾ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ അറിയാതെയാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഡയനമിക്സ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് ചില സംഗതികൾക്ക് ഒരു നല്ല എന്താ പറയണ്ട പവർ കൊടുക്കും ചിലത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചതാണോ അല്ല മോള് തനിയെ അങ്ങനെ പാടുന്നതാണോ തനിയെ പാടുന്നതാ അപ്പൊ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു മോള് പാടുമ്പം ശ്വാസം ഇടക്കിടക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട് ആ ശ്വാസത്തിന്റെ ശബ്ദം മൈക്കിൽ വരാതെ ഒന്ന് മാറ്റി വരുന്ന രീതിയിൽ നോക്കണം സ്റ്റുഡിയോയിലാണെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പാട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തേ അമ്മയും അച്ഛനും നല്ലൊരു കാരണം രണ്ട് ജീനിയസുകളാണ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ടല്ല മൂന്ന് അതായത് ബാബുരാജ് സാർ പറയണോ പിന്നെ പി ഭാസ്കര മാസ്റ്ററുടെ ലിറിക്സ് അതിനകത്തൊരു ഇമേജ് ഉണ്ട് മോക്ക് ആ ഇമേജ് അങ്കിളിന്റെ മനസ്സിൽ തരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര നല്ല എക്സ്പ്രഷൻസ് പല സ്ഥലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ശ്വാസത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ശ്രുതി അവിടെ ഇവിടെയും പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഗുഡ് ഈ പാട്ടിന്റെ വരികളും കൂടെ മോളൊന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒന്നും നന്നായിരുന്നു പാട്ടില് നന്നായിട്ട് പാടുകയും ചെയ്തു ഈ പാട്ട് ആരാ പാടിയെന്ന് അറിയില്ലേ ലീലാമ്മ പാടിയ പോലെ തന്നെ കുറെ അതുപോലെ ഒക്കെ തന്നെ മോൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പാടിയതിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോഴാണ് സസ്റ്റെയിൻ ചിലപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോട്ട് ചിലപ്പോൾ എൻഡിങ് ഫിനിഷിങ് എത്താതെ പോകും ചിലപ്പോൾ ശ്രുതിയിൽ നിൽക്കാതെ നിൽക്കാതെ പോകും അപ്പൊ അതൊന്ന് ശരിയാക്കിയാൽ മതി മോള് ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു കലക്ഷൻ ഓക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മോള് പാട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും അതിൻ്റെ എന്ത് നെഗറ്റീവ് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രദ്ധയിലായിരുന്നു ഞാൻ അതായത് മോള് നന്നാവാൻ വേണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അല്ലാതെ എല്ലാം ഗംഭീരമായൊന്നുമല്ല അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലും മോള് ഈ ഈ സിനിമ ഏത് സിനിമയിലുള്ള പാട്ടാന്ന് അറിയാമോ തച്ചോളി ഉദയനൻ എന്തായാലും മോൾ ആ സിനിമ കണ്ടു കാണത്തില്ല കാര്യം അങ്കിള് തന്നെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും മോൾ ഈ പ്രായത്തില് ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ തച്ചോളി ഉദയനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആ പ്രണയിനിയുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും വന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം പി ഭാസ്കർ മാഷ്ടർ വഴികളാണ് ഒരു ചെറിയ തമാശ കഥ പി ഭാസ്കർ മാഷ്ടറെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയേണ്ട പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ചെന്നൈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോ പുതിയതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഹിറ്റ് സംവിധായകൻ അദ്ദേഹം പെട്ടിയുമായിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിറങ്ങുകയാണ് അതിൻ്റെ പുറകെ അങ്കിളുണ്ട് അപ്പം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ചേ കഷ്ടമായി ചേ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെന്താണ് സാർ അല്ല ഒരു രാവിലെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റി അപ്പം ഇച്ചിരി ട്രെയിൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്ത അബദ്ധം ഏയ് കഷ്ടമായി പോയി ഞാൻ ചെന്താണ് അല്ല ഞാനിങ്ങനെ മുഖം കഴിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പം പി ഭാസ്കർ മാഷ്ടർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കൂപ്പയിലിരിക്കുന്നു ഞാനങ്ങ് നടന്നു പോയാൽ മതി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ള റെസ്പെക്ട് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് പാട്ട് സിനിമയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുശലം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെന്ന് സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കരുത് സാറിനെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർ സിനിമയിൽ വേണം ഇനി എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാറ് സിനിമയിൽ പാട്ട് എഴുതണം സാറിൻ്റെ തുമ്പി തുമ്പി വാവ എന്നുള്ള പാട്ടൊക്കെ എത്ര മനോഹരമാണ് ഇപ്പം മുറുക്കി മുറുക്കി തുപ്പി അതാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആൾക്കാർ എഴുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സാർ തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് സാറ് പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളൊരു ചെറുപ്പമാണ് കാര്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്നില്ല ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ
ഭയങ്കര സന്തോഷം